Nós estamos aqui no H Olhos Prime e hoje comigo o Dr. Paulo Igor, que vem nos falar sobre duas aquisições de duas máquinas aí de última geração, o que há de melhor em termos de tecnologia. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Valdecir. Paulo, prazer. Prazer é meu. Prazer recebê-lo sempre aqui. Viu? Obrigado. Eu queria que você me falasse uma coisa, porque o, o trabalho de um profissional hoje, na atualidade, do jeito que as coisas estão evoluindo e moderna, a, o equipamento eletrônico, isso tomou uma proporção absurda. Tem equipamento de ponta e um profissional tem que estar tá atualizado e alinhado com isso para poder dar, ter, ter um resultado de primeira linha. É isso. As duas coisas hoje são importantes. O profissional e o aparelho e a tecnologia. É isso? Exato. É, é, hoje em dia até, não adianta você se basear apenas em livros. Né? Uhum. É lógico que a teoria, tudo parte da teoria. Uhum. Né? Você o princípio é, é esse. É um bom médico. Uhum. Já desde início, quando você presta um vestibular, quando você se importa com o seu paciente, quando você uhum. está aprendendo a lidar com o paciente, uhum. né? então essa teoria, é essa base. parte acadêmica é a base, uhum. mas dependendo hoje é, é, de que área médica você atua, uhum. é, a tecnologia, a, 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 engenhar, a bioengenharia uhum. está totalmente ali, é, uhum. é, aliada né, a, a esse processo. Então os profissionais têm que estar antenados com isso, porque isso faz parte do tem, negócio. Tem, mas não, não podemos assim... Esquecer é, e deixar tudo na esquecer, máquina. É, exato. O, o importante é assim, é, é sempre o nosso paciente, uhum. mas a tecnologia está junto para auxiliar. Pra auxiliar. Uhum. Então, assim, não, é, você olhar um paciente não significa olhar a máquina e dizer esse paciente precisa daquela máquina. Uhum. Não, esse paciente precisa de uma boa avaliação médica. Né? Mas isso vai dar sensibilidade mas do esse, profissional. Mas esse bom profissional precisa Já tem essa sensibilidade. ter esse conhecimento. Então, é, é nisso que eu me baseio. O profissional tem que ter essa sensibilidade para usar aquilo tudo que o equipamento tem para auxiliar no seu diagnóstico e, e no e, seu tratamento. E, logicamente, você conseguindo fazer essa avaliação é, humana, essa, uhum. essa avaliação da, da patologia que esse paciente tem uhum. né? e, de, e, e, e qual o anseio desse paciente, onde uhum. ele quer chegar e onde nós podemos chegar, uhum. a tecnologia está aí hoje, principalmente na parte oftalmológica, uhum. é, é só para auxiliar, né? porque é, antigamente existia um caminho para você chegar em determinado lugar ou, ou, ou resultado, uhum. né? Hoje... Hoje você pode tomar vários caminhos, várias decisões e mais rápido, o mais benéficas. Exato. Qual que é a tua especialidade? Eu faço, eu sou oftalmologista, né? Uhum. Mas eu tenho uma subespecialidade dentro da oftalm que é a parte de retina. Uhum. É, a gente, é, é o segmento posterior do olho, né? Uhum. Tá, e esses dois aparelhos que a gente vai estar mostrando, que vocês adquiriram aqui, eu sei que é a última sensação é, nesse sentido, é, em termos na... de tecnologia, é, é isso? É isso, na, na verdade é assim, é, esses dois equipamentos o, o, é, acabam se complementando, complementando né? Uhum. É, nós temos é, um, um OCT, que é um uhum. tomógrafo de coerência óptica, onde avalia a retina, consegue avaliar todas as camadas da retina, né? Essas imagens que a gente está mostrando. Isso. Uhum. Então, essas, essas imagens nós conseguimos, é, através dessa última tecnologia que se chama uhum. Spectral Domain, é, nós conseguimos fazer uma, a, um, um, um número de cortes, uhum. mais, mais ou menos 50 mil cortes por segundo, para montar um uma olho. imagem. Uma imagem. Tá? Uma imagem adequada. Então, você consegue aferir e, e, e dimensionar o que, o que realmente está acontecendo na retina, que não passa de um, de um tecido... É, minúsculo, minúsculo, microscópico. 250, 200 micrômetros de espessura. Uhum. Então, você consegue dominar isso, porque você estuda todas as camadas que formam isso. É uma tecnologia absurda. Eu vi você explicando para o paciente. Você fotografou, isso. a uma maneira leiga de é. falar, de diversos ângulos, depois você chamou ele e começou a mostrar. É isso, isso, isso. mostrando a, a doença, o que está afetando ele ali. Quer dizer, o, o leigo, o paciente, eu sei exatamente o que está acontecendo uhum. no meu olho. É isso? Isso. Aquele primeiro aparelho onde nós mostramos as fotografias, uhum. e é literalmente uma fotografia, né? Uhum. Então nós temos filtros uhum. né, através desse, desse, desse aparelho uhum. que consegue é, 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 reproduzir também a, a imagem de, ter, de determinadas camadas da retina, uhum. né? Então, é, nós temos inúmeras doenças da retina, uhum. tá? Que muitas vezes não são detectadas num exame comum uhum. oftalmológico. 
Então o oftalmologista geral, às vezes, ele, ele depende muito do retinólogo, hum. porque às vezes ele não vê o problema. Onde esses aparelhos conseguem, conseguem chegar. Ah. Né? Eu, eu, eu... Na verdade, esse aparelho ele invade a alma do olho, né? Porque Atra... ele... Exato. Atra... Exatamente. Ah. Eu, e bonita a sua, <risos> sua, sua exposição. Base, exposição, eu vou ah, utilizar se isso. Apropriar. Tá? Porque... Mas é a impressão que eu tive vendo é, você fazer exatamente. e agora falando. Ele vai lá e captura a alma do eu olho. Eu costumo até brincar com os meus pacientes às vezes que, que eu... Uhum. Eu vou ver todos os segredos do paciente na retina. É verdade, né? que diz que está tudo ali, né? <risos> e esse segundo aparelho, eu vi que tem um determinado momento no exame que você mostrou como é um olho saudável, Exato. que tem uma curvatura e depois o do paciente que ele está danificado aquela curvatura. Eu acho, eu acho muito importante sempre avaliar os dois olhos do, 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 do paciente, paciente. Né? Uhum. porque se um tem um problema, não quer dizer que o outro tem. fazer de tudo para resolver esse problema. Uhum. Não, ah, que vezes... não quer dizer que tenha nos dois Exato. isso. Exato, mas uhum. às vezes nós temos limitações uhum. ou doenças muito sérias uhum. e nós precisamos tomar muito cuidado com o olho contralateral, uhum. né? Porque é o olho que vai deixar uhum. a pessoa em contato com o, 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 o ambiente uhum. para o resto da vida, né? Uhum. Você sabe que 90% do que a gente é, recebe do meio ambiente vem do, da uhum. nossa visão. Uhum. Então é uma tamanha importância, uhum. né? Que, que... E eu vi você falando também uma coisa que me chamou, me chamou a atenção desse paciente, é que você explicou tudo para ele e aí agora é um acompanhamento, não é que acabou aqui. Para você ver a sequência disso, é isso? Ah, Determinados exatamente. casos são assim, especificamente é. esse é isso. É. É doenças, a evolução... O... Exato. Doenças retinianas são é, doenças crônicas, uh -huh. em sua é, maioria. Uh -huh. tá? é, dificilmente um paciente meu deixa de ser um paciente meu. Uh -huh. Ele pode ser um paciente meu, mas paciente de um colega que me encaminhou para ver que avaliar esse paciente, uh -huh. mas ele continuará sendo meu paciente provavelmente. Vai casar com tipo um casamento. Um casamento. É, um casamento. É um casamento. É, vamos ver daqui três meses, daqui seis meses, daqui um ano, uhum. tá? Mas, Mas isso significa uma qualidade também, né? Porque você vai acompanhando a evolução disso, a retração Exato. dessa doença. Exato. E você nunca achar que é o dono da situação. Você uhum. tem que sempre, sempre vai se modificando. Ouvir o seu paciente, uhum. né? Ver, ver se ele está bem, se está piorando. Uhum. E não sempre achando, não, isso, isso aí está tá doido. É assim, está é pronto. Isso, não é assim. E, e pronto, né? Mas o que você falou, eu gostei, né? Porque uh, os olhos, quer dizer, a maneira como você vê a vida, até as cores, né? Conversando com outros profissionais aqui, depois dos 40, o Cássio me disse, todo mundo tem problema de visão. Esse é o primeiro dos problemas que você tem. Mas tem doenças realmente que acontecem, Exato. que é o caso disso Exato. que a gente estava mostrando. Tem coisas que são é, fisiológicas. Co isso. O, o nosso organismo... É, vai se deteriorando. Vai se deteriorando. Ok, não isso não é uma tem, coisa. Né? Os seus ossos, a, a sua coluna, uh -huh. né? o, o cabelo vai caindo. É, é, Exato. E, Isso é normal. E, e, e com os olhos acontecem coisas assim também. Ah, muito bem, você já sabe disso. O H Olhos Parma é uma referência em todo o Paraná, porque os equipamentos que você encontra aqui, você só encontra em grandes capitais. E isso não sou eu que estou falando, é as pessoas que vêm aqui e é o resultado de todo o trabalho que é feito e que uh, o hospital se propôs. Então, profissionais de primeira linha, todos que trabalham aqui do mais alto gabarito e também apoiados, como diz o Paulo Igor, em toda essa tecnologia de ponta que hoje faz parte de qualquer meio e até no meio oftalmológico e no meio médico. É isso? É isso mesmo. Obrigado, Ótimo Paulo, sucesso falar, no seu trabalho. Isso sempre, tá? Nós que agradecemos. O, o, o seu sucesso nos ajuda muito aí. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. O futuro já chegou. No H Olhos Prime dispomos da mais moderna tecnologia laser para você se ver livre dos seus óculos. Com essa nova tecnologia, através do diagnóstico preciso, podemos proporcionar uma cirurgia muito segura um dolor e com uma rápida recuperação visual. 20 anos usando óculos. Depois da minha cirurgia laser, eu mudei. Estou livre deles. H Olhos Prime. Você está assistindo Via da Moda. Oferecimento.